Ju përshëndet së gjithë dhe Ministre Radio Televizionet Shqiptar, Mirë Sevini në zona 30. Ndo që të një klip nga Ismail Keta, një përmbledhjet momenteve të ti si lojtar, por edhe si trajnerë së fundmi në sportin e kickboxit. Sport për cilin do të flasim sot me të ftuarin tim në një lidhe Skype nga miniu i Gjermanis, por vetëm për para do të ndikim me një insert dhe rektejemi në studio. Nuk besoj se duen e ndefjal për të prezentuar kampion në ring, trajner, por kampion edhe jashtë ringut një jetën e përdiqme. A i është Ismail Keta, Ismail të përshëndes në këtë lidhje Skype drejt për drejt nga minio. Mirë se vjene zona 30. Falemderit, ju përshëndes duen ju, e falemderit rëftesën. Ismail, duat të njës me një pyetjet veçant, atë mungon ringu si garuës? Shdo gjë që është njësët në pasion, mbahet në vëmenje në shpirët, sigurisht që po, por unë kam fatin që t'jem gjithmon implikuar me sportin dhe këtë nuk hati, këtë, si të them, Këtë trashërimi për rinjën e boksit e kaloj edhe duke së vidur tjërët. Gjithësësi trashëgjimin duke të se kele në duar të sigurta të gjithani dhe feriti? Deri të ani jam më të vërtet i knaqër. Si përshkon në Gjermani për hapja e këti sportit të kickboksit, a duke ti e shpalur kampion bote? Kjo sport tashme nuk është vetëm në Gjermani dhe në barbotën i një orë tashme është bërë edhe në Shqipëri një sport shumë i një orë. Shqyë dhe rrasin të informoj edhe shqikuse dhe televizionit Shqiptarë që këta janë kickboxi dhe tieboxi janë bërë të në tashme disiplina olimpike dhe është sport shumë i fërgëntu me dhe në Shqipëri. A jene duke punuar që ndoshta të kemi në të ardhmen edhe sportist që të marim pjesë në lërat olimpike, a kemi potencialin e durëne si vënd, si Shqipëri? Sigurisht, sporti është ashtu edhe si që në profesionet tjera të jetës kërkon gudzim. Pas gudzimi duhet sigurisht mundësia dhe disiplina kryesoria dhe por guzimi, si shë dhe thash, është arma kryesore dhe shqiptarët, rinia shqiptarët, shqiptarët me shdo fush janë të guzim shumë, shpesh herë edhe më shumë se shdo e dhe po, kemi shumë talente, më të vërtet. Kur mund të marim pjesë në lirat olimpike, ndoshta në ato të pas 4 viteve, sepse Paris i tash... Të pas 4 viteve, shumë e sa ke thatë, është planifikuar që pas 4 viteve të jetë edhe kickboxi dhe tieboxi të jenë disiplin olimpike. Pra ta një po bojmë në ta detajat për të arritur, për të bërë më të vërthet final. Ismail, kush është emri më i lakuar në këtë sport aktualisht, ose e ardhmja, le themi, që ti e ke pikasur, e ke zbuluar, Ka shumë, më të vërtet, unë më të them vetëm që rinja shqiptare, shqiptarët, në përgjithi një të rinjët janë të dhënë për këtë sport, por më të vërtet, tani nuk mund të them me emra, sepse këto jenë sport të vështira, ka plot, cilët më të vërtet, nuk janë edhe aqë të njërë jo vetëm për vlerët e tyre sportive, por edhe për mundësi të promovimit. Ka më të vërtet plot që jetojnë edhe jashtetit ashtu si qanë edhe vlezit e mi. Ka më të vërtet shumë, shumë të rinë. Ismaila, të vjenë keqë që gjatë kohës që ti ishe një sportist në ring, në nuk pate mundësin të merje pjesë në lërat olimpike dhe të fitoje një medalje në sportin e taj boksit, aty ku shpallë dhe kam gjonë bote, që jam i sigur që do të fitoje medalje në parë një stori për Shqiprin. E të them drejton, unë e kam akoma për shqoportën Shqiptare, jetoj nga 27 vitën Gjemani, kam për shqoportën Shqiptare. Dhe synimi kryesor në fillimet ka qena jo, kërë mësoa që nëse nuk ke për shëpore shqiptarë, nuk mund të konkurosh për shqipërin për vendin tanë. Dhe kam bajtë vëzën për këtë rësyë, por unë të një u plaga, sigurisht, duken edhe në gjyrat e bardhat e kënjegra, 
Sigurisht që më më ngele si të thajmë një loj pengu, por nuk është kjo që më të praktis për shoporën qiptare, dhe pëse nuk e arritë, do të sërgjis në zonës tje dhe ato që nuk arritë dhe do të arritë në përmjet në zonës vëtmi. Sot jeton dhe punon, le të themi, në Gjermani, por unë të shikoj shpesh në përjetet sociale që je i parnishëm dhe në Shqipëri. Si a bënë, si a delë, ti është kash intensiv në jetën të ndërët përdiqme? është vëndlindja Shqipëria, dhe ku do, në borë më kam nga sporti, nga mënyra jetezës, kam jetuar, kam qenë shumë, shumë vendet bodhës, dhe si kur të ma falesh komplet Gjemanina po vendet tjetë bodhë dhe se ndrojt do atë ma të fshatin ku kam lindur të babi ti ma tje koqe buqiz dhe kur ke një dashuri për një diçka arrije gjithë gjithë përveç kësaj unë jam i lidho dhe me sportin në tjerë Shqipëri përveç të qenërit të qëvërëtërit vendlindje Je shumë i lidhur në fakte dhe me Kosovën apo kauza patriotike Po, e vërtet, Kosovë, së pari me Kosovë më lidhë më të vërtet, krenaria për qëndresën e atyre shqepullore ndaj armiqve. Dhe pastaj, pas të rinjimi sigurisht Kosovës, unë kam shumë miqë atje, jam shumë i lidhë dhe me familje një aqare, janë rojtë cilët unë i kamë dhe këtu në zyrën ti një patriot i vërtet pas krave të tua duket gjithë shka i kamë me të vërtet i mbaj këtu për luftën fisnike për qëndresën e atyre është adhe u im është adhe u jonë edhe Kosovë dhe sigurisht jam shumë i lidhë dhe matë Ismail, babaj tre djende të cilët i ke quajtur I mave i quët Gjerq, është 13 vjeq, i dyti Arjanit, i treti Kastriot. Fantastik, një patriot, i vërtet, Ismail Keta. Do t'i fusësht drejtë rrugës së taj boksit? Si duke në premisat? Kësha ta definoj paka dhe aty të kemrat. Më thuaj. Sigurisht që shdo print kërkon mundësisht, fëmi dhe mitë bënë edhe më të më dhejnë se sa gjerë që ka së rogë, dhije që ajo është e parë, është e parë mund të reparë rriqme, por njëri u kur lindë vazhdojnë me kohën dhe zgjohën ëndrat, dhe emri që aty të vazhdojnë jetat të kemri, dhe krenaria është katalizatori kryesor për të arritur njëri u njetë, dhe ku ka më krenarë se sa qërë është gjerë që a janë i të kastriotë, e tjerë, e tjerë, dhe unë dua që ata mbi gjitha të rritën krenar që janë që janë shqiptarë, sepse me të vërtet shqiptarët ne kemi një histori e së dhimshme për dhe krenare, por edhe shumë bujare, dhe dua që të rritën me të mira, por krenaria është kryesoria, ndërsa përsa i përket pjesë sportit, unë e këmë thonë shpeshe edhe në midi e tjera që të thëmë të rritën dhe pëse të mitë e mi sërvitën gjerë gjimbi gjitha, gjasht herë një avë sërvitët sportin, sportet e boksit, nuk du që të bon sportista profesionist. Si në boks, jo, sepse është më të vërret një sport i vështirë, por që të ushtërën këtë sport edhe të aprovoj në rinjën, që farë të thot, të marrë është një hundës, ashtu si që është dhe njëtë, duhe pa tjetër të aprovojnë mundësisht, të bojnë edhe katër ndeshje amatore, të parën të afitatorin sigurisht, të dytën të unbasin për për të një ore dhe humbjen, të tretën të afitojnë prap dhe ndeshje në katër do i servisja e shumë dhe do lutë është asodi që të shkonë të barazim për të kuptuar që sa do i fort një shqiet, sa do që të përgatitësh, gjithë më mund këtë edhe një, që mund të të mund të pranaj respektohë këtë do që është prati. Ismail, më shumë se 10 vite më parë, ke zhvilluar një ndeshen bulqiz, më pas në Kalan e Bashtovës, pëse kjo zgjedhje e vëndeve të ndryshme, e vëndeve të ndryshme të Shqipëris? Bulqiza ishte vendin dhe ime, sigurisht, dhe 
Udha ashtu, ideatorit jemi sinqerit ishte që ma fudhen me një ishte Shako Hoxha, dhe pra për promovuar vendlindjen, dhe bashtova, kër kalova ndengën për dedi a që i burgur shqiptar dhe ajo kala shukullore aty në si e vetë mjën Balkan në bregdet, kisha dëshirë që aty të bëjë me të vërtet një ndeshje boksi si gladiatorët në kohët e eshme, dhe i arritëm sigurisht për të promovuar vende pikante me një histori i krenare shqiptare, kjo ishtë ajo është vja. Vite më parë, sakrifikove, në themi pikërisht të ardhurat, e ndeshjes gjetanit, për të ardhur në ndim, bashkis bulqizës. Atër di keq që gjërat rodhën disi ndryshe më pasë? Sigurisht, ne më të vërtet nuk është se jemi milionera dhe zdim nuk u di hedhim parat, por ata para që morëm atje që fitu në bëqiz, nuk mund të fusim në gjevin tonë, duke parë që njerëzit atje vuajnë për bukën e gojës, ose rinjë e shqiptare atje rinjë pinë duhan, ose nuk kanë ku të kalojnë ata, të bëjnë ata hapa që unë i kanë kaluar një dëndime dhe vendosë me vlezit të javin për sportin e bëqizës. Pa e zjatër së unë, fusha sot është bërë, por në një nivel sa që nuk lozë dhe asë njëri atje, së kush fare, një ekip ka bëqizë, por nuk se vidëm dhe atje, arsu ja kuptohet shumë njërë, sepse nuk ka kushte, dhe sigurisht kush është aji që nuk mërësitet, kur abuzohet të djersa dhe shëmisia mundi ati. Gjithësi ti ke qënë pran në gjdo kaos të ndryshme për të mbështetur shqiptarët. Gjithmon, pavarësish pa drecive që mund t'jenë bërë. Përëndet, është të tyrë, është një desi të cilë njëri u e bënë pa e pa, pa kërkuar bravo, lajka, po dëtërime nga një gjënë tjetër. Në gjënë që në dijen dhe duhet t'i bëjmë, Shqipëria është e jona, nuk është e asë një krye bashkjaku, apo politikane dhe në duhet përpishin i qitë monë, qëto që të ndodhë. Ismail, aktualisht në Gjermani në mëni ku ti jeton dhe punon, ke dhe një palestër të ndën, aty ku zhvillohen ndeshje, le themi boksi, do të zhvillohen ndeshje të rëndësishme. Aktualisht, sa shqiptar ke aty që vinë së të vitën, që kërkojnë dima në asistencën të ndë, në shpjego pak, si funksionon? Unë ka shumë bide që jetojnë në Gjermani dhe të në Gjermani sigurisht në në përmjetë sportit, blerat mjave sportive i shurbej komunitetetve të ndryshme, sigurisht jo gjithë kush vjen të këshqitari, sigurisht dhe për këtë jam edhe më në i të naqërë. Të rinjë, vinë, së të vite në fëmi të familjeve të ndryshme nga më të nivellit shtresëve të larda shumë, por edhe nga ta të nivellit të ullët po flasë nga ana financiare, Fëmi të rrugve, vinë dërgojnë nga shkollat, nga zyrat sociale për t'i edukuar me sportin. Sigurisht kam edhe shumë shqiptarë. Shqiptarët vinë sigurisht duke nga një orë neve për ndjekur për të bërë dhe ata kampion. Por une jam një trajneri vështirë, sepse kam suar një jetë që në karjen të jemë sportive që nuk arrihet në sport, në jetë, nëse ti nuk sakrifikon, nëse nuk i e shumë i disiplinuar. Dhe sigurisht jo gjithë mund të adrojnë atë disiplinën, atë kërkesët e mija, po thuaj se shpesher edhe të mbasë edhe të mërzishme për që një sinqet. Në fakt, kam dëgjuar, nuk e disa është e vërtet, do është të mund tjetë të ashe them, por që ti nuk pranon serb në palestrën të ndër, është e vërtet? Gjo, duhet të definoj këtë. Do kisha të shqirë të kem gjithë qëtarë, edhe Gjermanë. Ose, do të më mirë e thënë, të kem të gjithë njërës mirë. Ata nuk vinë vetë të kune, unë kam basu një rast një sportisë sepë që a i donë të... Unë nuk e disha nga vjena i, dhe donë të që të bëj kampionë. 
Um, unë e vërsoj e shumë disidrinën e ati, këngullja e ati, bëjë gjitha ishe më njësë edhe respektin që e më bëjnë të musi të rënë. Por, um, duke dito që në kemi fatkesisht një histori uh, të cilën e njojmë gjithë, uh, a i si sportisë është e drejtë ati që të marë flamojnë ati për të fitojnë dhe të amërejnë. Unë nuk mund që ndroja pas ati, pas flamojnë të ati, dhe pse unë nuk jam më të vërdej dhe shpresh, shpesh e erë që kur nuk do të afyja flamojnë në dikuj, apo djegja, apo ndëshkoj e flamojnë dikuj, sepse i flamur ju takon edhe njerëzët mirë. Por unë dua të shërbej flamojtim, sigurisht edhe në shenjë me njohet dhe flamojnë gjemanë, sepse tu arritë andër dhe mija, dhe është një flamojnë një kombi të cilën më respektojnë, Dhe i thash ati, më vinë keqë i thash, ti jesë për ti shumë e mirë, në të lusë zodin për ti që ti të bojsh kampion, po unë nuk mund të rinë basteje. Dërsa, për pjesën së të vitore, në dovë që vjenë, edhe nojësherë, por kur kuptojmë, unë ju themë shqiptarëve dhe të vej, në zëzë dhe shqiptarë, të regoj i forës si një pjesë këndërbev, në këmgullje, edhe në sërvitje. Dhe ata e kuptojmë në kohën që si jam une dhe sigurisht nuk vinë ma. Ismail... Nuk e kuptoj, por këshu është vërtet. Ismail, të njojmë në sportin e taj boksit, kickboksit, sportet të rënda. Nga zbulio pak, qëfar pasioni tjetër ka Ismaili përveç këtiloj sporti? Qëfar hobi ke? Kam pa ko për familjen, për njëzit e mitë dashër, Vizitoj Shqipërin, pasioni kryesor. U shtronë do një sport tjetër? Jo, jo, nuk për që e sport tjetër. Në futbolin e shikoj, kohë të fundit, sepse komtaj e shqiptarë kuna bënë krenarë, por shikoj vetëm ku lunë komtaj e shqiptarë, shikoj futbolin. Gjemanin nësë e shkonë finale për ndryshë e jo, dhe hobi është më të vërtet vetëm sporti, familja, historia, historia, të ledzoj, libra historike, janë është e kam hobi pasion. Gjithësësi, Ismail, vide më parë, ke patur dhe një moment vështirë një edhe në tënde, për ke patur probleme shëndetësore, që tashmë, dhe të themi, kanë kaluar, apo jo? Po, ka... E gjithë superuar. Kaluën disa vita e ishte në vitin 2015. Një moment i vështirë, besoj për dy. Po, një moment shumë i vështirë, më dhe. Unë kam kaluar shumë vështësi në jetën të ima, ashtu si shumë shqiptarë të atyre kohëve, të emigracionit. A ishte moment i mëjtë vështirë, do më thënë e mëra gjithë cerebiale, kalohon. Ishte moment i ku njëri o sa dojë forë që ti ishe, kuptosh që që këtu kufin të qenë kanë shumë të kufizuara. Por, falë sportit, falë forësës time fizike, por mbi gjitha psikologike nga sporti, unë arrita dhe pëse nuk patë ndim për 16 orë nga miksia fatkesisht të në Gjemani, unë arrita me të vërtet të akaloj dhe jam mirë, shpesherë ku shikoj që të rinjë shqiptarë, janë të pa disiplinu, dhe ose shpesherë thyën në para një vështësie, po flasë për në zonë se të mi aty, dhe me, po vejshë do rezo dhe du të atërgojë dhe njërë të rinë se a kjerë zë gjënë nëse ke u rrumetin e durë, por sigurisht të rrgjëm sepse atëherë do të rrgojshë shumë e bëjstë. Ismail, dhe një pëjtje të fundit për të mbyllur bësedën sepse dhe koha nuk në përëmëton, u bëm vite që nuk në keduruar më evenimente të dryshme, si ato të videve më parë në Shqipëri. Kur do nga e premtosh evenimentin e dhadhës? Nga që Shqipëri, fatmisisht, nuk kam munguruar eventet tila, farë, unë kam përritu të shikoj njerë, qëfarë bëjnë që ndodhën atje, unë jam pjesë të sportit, për qenë shumë i sakhtë, më kam qenë një pari që kam për evenimentet të sporteve të boksin në Shqipëri, dhe sikurisht nuk ndaha më saj. Po presë një moment pikant të në ndeshet male të vlezëve të mi, apo të nëzënëzve të mi, sikurisht të tjetë vitin këtë vitë që vjenë, të tjetë pa tjetë dhe diska. 
Ismail Lund, falem dhe shumë që pranove të ishe pjesë e emisionit Zona 30 në këtë lidje Skype nga Miniu i Gjermanis dhe të rojë shumë suksese ty dhe vëllezërve të tu në karierën si trener dhe si sportist. Falem dhe shumë, ju rojë gjithë mirat, të vëshërë ka qenë gjithmonë, jo vetëm gjithmonë, por për krasja ime para e hapave të mija sportif, ashtu si dhe shumë gazetarë tjerë të radhe të rëzion qëtarë, për ndaj e kam dë tyrë dhe dë shirë t'jem gjithmonë për ju. Dhe në të mirë presim, absolutisht, me vendin e radhës që do të organizosh këtë vit. Fërëndet, gjithë mirë atë juve, juve dhe gjithë qëtare. Gjithashtu. Kemi mbritur kështu mishë në fundë të intervistës me ish kampionën e botës në taj boks Ismail Ketën, ndërkoj që kemi mbritur gjithashtu një kosisht edhe në fundë të emisionit për ditën e sotme, dhe dy lënë në shëqyrinë e rubrikës qak foto, e cila përbëhet nga disa foto, momente më të bukura nga sporti i boksit, bashkë do të ylet akim të hana në orën 18.30 në rëtë shënjë e definishën. Në fundë jaftë të mbarë, mjë të kofshim.